சரி இங்க இங்கன்னு இல்ல எந்த வேலைக்குமே சொல்றேன் எந்த ஆண்க எந்த ஆணா இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய ஆணா இருக்கட்டும் ஒரு பெண்ணுடைய உடலுக்கு மயங்காத ஆண்லாம் யாருமே கிடையாது ஒரு பொண்ணுக்கான அவங்களுடைய உடலுக்கான டிமாண்ட் இங்கே இருக்கு கண்டிப்பாக இல்லைன்னு கிடையாது ஆனால் அது உங்களுடைய சாய்ஸ் ஐ ஹோப் சுதர்ஷன் சொல்லி ஒரு பியார் நான் பேர் சொல்லுவோம் தயங்கலை ஏன்னா அவரோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் நான் முன்ன எடுத்து வச்சுருந்தேன் அவர் வந்து என்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் தெலுங்கு படம்லாம் பண்ணலாம் பட் அங்கே நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் விஜய் சித்துவெல்லாம் அதுக்குள்ளே விட்டார் அவர் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் சாரி யார் பற்றியோ என்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் பேசாதீங்க ஐ நோ சித்து பர்சனலி அவர் நம்பர் இருக்கு என்கிட்ட அடிச்சு பேசிடுவேன் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம லவ் செக்மெண்ட்குள்ளே போக போகிறோங்க ஸோ லவ் அப்படின்னாலே வந்து கண்டிப்பாக நம்மகிட்ட கேட்க வேண்டிய முதல் விஷயம் யாராக இருந்தாலும் நம்ம கேட்கக்கூடிய விஷயம்னா வந்து ஸோ நம்ம நான் வந்து அந்த லவ் பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது மேம் அந்த ஃபஸ்ட் லவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது மேம் பார்த்தா அப்படி தெரியல எதுக்கு இப்போ போய் சொல்லுவோம் இல்லை மேம் அது அது தான் மேம் ஊரக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அதை விடுங்க மேம் நம்ம உங்களுக்கு அதுக்கு வருவோம் ஸோ அந்த லவ் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் அப்படிங்கிற ஒரு மூமெண்ட் இருக்கிறது மேம் கண்டிப்பாக யார் வாழ்க்கையிலையும் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா இப்போ வாடா அந்த கேள்வியை கேட்பேன் புரியுது இல்லை இல்லை உண்மையாக சொல்லணும்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னோட பெஸ்டஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஓகே ஓகே ஓகேங்களா அவனுக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு நான் எப்போ கெரியர் ஆரம்பிச்சுன்னா அப்பத்துலேருந்தே எனக்கு தெரியும் என் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியும் அவனுக்கு ஸோ எதுவுமே மறைச்சது கிடையாது அண்ட் ஆஃப்டர் மேரேஜ் எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து எதுவுமே மறைக்காமல் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் என எனக்கு எப்படின்னா வந்து அம்மா கிட்டே ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் மறைக்கிறேன் அப்படின்னா ஏதோ நான் தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு எனக்குடையே ஒரு கில்ட் ஃபீல் வரும் ஸோ அதனாலேயே வந்து அம்மா கிட்டே எதுவுமே மறைக்க மாட்டேன் ஸோ யாராவது ஒரு பையன் என்ன சைட் அடிக்கிறானாலும் போய் சொல்லிவிடுவேன் எனக்கு யாராவது பிடிச்சிருக்குனாலும் எங்கள் அம்மா கிட்டே போய் சொல்லிவிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று அதே மாதிரி இப்போ ஆஃப்டர் மேரேஜ் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்ககிட்ட சொல்ல மட்டும்னா அந்த டே ஃபுல்ஃபில்லாக ஆகாது எனக்கு ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி சொல்ல போனால் வந்து கணவர் வந்து ஒரு நண்பராக அமைகிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் நண்பர் தான் கணவராக அமைஞ்சார் நாங்கள் நான் கரெக்டாக தானே பேசுகிறேன் கரெக்டாக தானே பேசுகிறேன் ஓகே சூப்பர் வாங்க மேம் நம்ம ஃபஸ்ட் லவ் கதைக்கு வருவோம் ஃபஸ்ட் லவ் எங்கே எப்போ யாரெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் எங்கே எப்போ அந்த அந்த தருணம் ஒரு மெமரிஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு லவ் எனக்கு எனக்கு உண்மையாக சொல்கிறேனே எனக்கு என்னென்னா அதை நான் சொன்னில்ல என் ஃபேமிலி அம்மா அப்பா எப்படின்ட்டு எனக்கு நல்லா தெரியும் லவ்லாம் பண்ணால் இவங்க நிச்சயமாக என்ன ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அந்த பையன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுவாங்கன்னு தெரியும் நமக்கு இந்த லவ்வோ வேண்டாம் ஒன்றும் வேணாம் அப்படின்னு கும்பிட்டு போட்டு நான் பார்த்துருந்துட்டு ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் லவ்லாம் இல்லை ஆனால் வந்து பார்த்தா சிலர்லாம் பிடிக்கும் இல்லை சைட்டிங் சைட்டிங்கும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கு வந்து சோதனை ஆமா அது சைட்டிங் கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா அண்ணன் தங்கச்சியா தான் பழகிட்டு இருப்போம் டூ கேள் எல்லாம் இல்ல இல்லைன்னா எத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல இல்ல யார பார்த்தாலுமே டேரக்டா அண்ணாங்கிறது ஓகேவா அதனால வேண்டி அவ்வளோலாம் இல்லை பட் பார்த்தா ஒரு சிலர் பிடிக்கும் ஒரு 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 லவபிள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஏற்படும் இல்லை அந்த மாதிரி தான் உங்க ஹஸ்பண்டை பத்தி ஏன்னா ஹஸ்பண்டை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க ஸோ அந்த லவ் பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இன்னொரு விஷயம் வந்து எல்லாத்துக்கும் இந்த லவ்வர்ஸ் நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு சண்டை கண்டிப்பாக சண்டை வரும் உங்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு யார் சாரி கேட்பா அந்த விஷயத்தில் இது செய்கிற தப்பு பொறுத்து நான் தான் எது எடுத்தாலும் ஒரு குதக்கமான கேள்வி இல்லை உண்மை அதுதான் வீட்டில் அப்படி தான் நடக்கும் ஓகே யார் தப்பு பண்ணுவீங்க அப்போ தப்புன்னா என்ன சொல்றது பெருசா சின்ன சின்னது உடனே உடனே இப்போ இன்னைக்கு வரும்போதும் சொல்றேன் வந்து எடுத்தியான்னு கேட்டுட்டே இருந்தேன் அவன் எதுவுமே சொல்லல சரின்னு சொல்லி போன் எடுத்து நான் என் பேக்குள்ள வச்சுட்டேன் ஓகே கார் வந்து மூவ் ஆன பிறகு வெளியே வந்துட்டோம் எங்க வீட்டுல இருந்து வெளியே ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லா கிராஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து பா போன் எடுத்தியாப்பா என்னோட என்னோட போனு அப்படின்னு கேக்குறேன் அங்கீகாரம் <laughs> 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 அம்மா ஸ்தானம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் பாப்பாவை எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க அது வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபீல் எப்போ இருக்கு மை ஹோல் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் சுத்தமாக நிறைய என்ன சொல்கிறது 
எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா எனக்கு கல்யாணம்லாம் வேண்டாம் எனக்கு குழந்தை மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்தது ஓகே ஏன்னா எனக்கு கல்யாணனாவே ஒரு பெரிய வெறுப்பு நான் பார்த்த சிலருடைய வாழ்க்கை இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து கல்யாணமே வேண்டாங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால வேண்டி கல்யாணம்லாம் இல்லாமல் குழந்தை மட்டும் எப்படி பெற்றுக்கிறதுன்ட்டு பாம்பே போயிருந்தேன்ல அப்போ வந்து நான் டெஸ்ட் டியூப் பேபிலாம் பெற்றுக்கலாமான்னு சொல்லிலாம் போய் விசாரித்தேன் விஞ்ஞான ரீதியாக யோசிச்சுருக்கேன் டெஸ்ட் டியூப் பேபிலாம் போய் பெற்றுக்கலாம் எதுக்கு வந்து நமக்கு ஏன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா தான் திடீர்னு ஒரு ஞானோதயம் வந்தது ஐயோயோ நம்ம பிரசவ வழியில் எங்கேயோ செத்துக்கிட்டு போயிட்டோம் குழந்தை யார் பார்த்துப்பா எல்லாம் அப்போ எல்லாமே ஒரு ஒரு தொலைநோக்கு பாதி அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு வந்து இன்னைக்கு நேத்துன்னு இல்லை எப்போவுமே வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னா அந்த அளவுக்கு கிடையாது இருக்காங்க எல்லாருமே பேசுகிற எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சிலர் தானே வந்து ரொம்ப அப்படி இருக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் நிறைய பேர் இல்லை நான் யார் கூட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டீஸ் கூட தான் ஸோ எப்போவுமே வந்து குட்டீஸ் கூட தான் வந்து நான் அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ இஷ்டம் குழந்தைங்கன்னா எனக்கு வந்து அதுவும் சித் போகிறது வந்து எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் விவே லைக் நாங்கள் கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பார்க்கல ஒரு சிலர்லாம் என்கிட்ட சொன்னாங்க நீ ரொம்ப அவசரப்பட்டு குழந்தைய பெற்றுக்கிட்ட கெரியர் வந்து மேக்கப் கெரியர் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நல்லா இருக்குது நீ ஸ்டார்ட் பண்ணுற விதம் அதுக்குள்ளே எதுக்காக வந்து கொ குழந்தைய பெற்றுக்கிட்ட அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கணும் குழந்த பிறக்கிறதுலாம் அப்படியே உடனே கல்யாணம் ஆகி உடனே ஒரு மாதத்துலேயே வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு ஆ எங்களுக்கு எங்களுக்கு விவே லைக் ஹாப்பி என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஸோ நிறைய விஷயங்களை வந்து சித் மறக்க வச்சிருவான் ஸோ குழந்தைங்களோட குழந்தைங்களுடைய அதை பெஸ்ட்டு பாட்டே அதுதான் நம்ம என்ன கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் சரி அதை மறக்க வச்சுறது தான் குழந்தைங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதுவும் சித் வந்து நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னென்னா என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பொண்ணுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எதுவாக இருந்தாலுமே ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஓகே பெண்ணாக இருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தோம் அப்புறம் சித்துன்னு வந்ததுமே வந்து நான் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் போட்டேன் போஸ்ட் பண்ணதுமே வந்து எவ்ரி ஒன் வெல் லைக் கங்க்ராச் 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 ஒரு ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு பேட் கமெண்ட் கூட இல்லை ஒரே ஒரு பேட் கமெண்ட் கூட இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு பரவாயில்லையே நமக்கு வந்து கங்க்ராச் பண்ணுறதுக்கு நல்ல விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு இத்தனை பேர் இருக்காங்களே ஒரு பேட் கமெண்ட் கூட இல்லையே அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு அண்ட் இன்னொன்று வந்து எனக்கு ஆம்பளை பையன் பிறந்ததில் இன்னும் கூடுதல் சந்தோஷம் ஏன்னா ஏன்னா எத்தனை பேர் வந்து எப்படிலாம் பேசியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதுவும் வந்து சோஷியல் ஆமாம் சோஷியல் மீடியாவில் எப்படி பேசியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஒரு பொம்பளை பொண்ணாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓ இன்னார் இன்னார் பொண்ணு தானே நீ இப்படி தானே பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு நாளைக்கு ஒரு பேச்சு வந்துடும் ஸோ எனக்கு அது நிறைய வந்து எனக்கு குழந்தை பெற்றுக்கணும் போதுலாம் இந்த விஷயங்கள் கல்யாணம் பண்ணணும் போதே எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தாட் ப்ராசஸ் போச்சு கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணால் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கா இவள் வந்து மீடியாவில் இருக்கா மீடியாவில் இருக்கா இது வந்து எப்படி செட் ஆகும் நாளைக்கு எனக்கு வந்து என்னென்னா யார் வேணாலும் என்னை தப்பாக பேசலாம் பட் என் அம்மா என்னை தப்பாக பேசக்கூடாது என் அப்பா தப்பாக பேசக்கூடாது என் புருஷன் என்னை தப்பாக பேசக்கூடாது மீது யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசிக்கிட்டோம் ஐ ஐ டசன் பாதர் போது இவங்க மூணு பேரும் வந்து தப்பாக பேசிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப கன்சர்னாக இருந்தேன் ஸோ எனக்கு சித்து போகிறதுப்போ வந்து எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் எல்லாரும் இந்த மாதிரி சொன்னதில் நல்ல வேலை பொம் பொம்பளை பிள்ளையாக ஃபஸ்ட்டு பிறக்கல இன்னொரு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஏன் ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தது சந்தோஷம்னா முதல் எடுத்ததுமே பொம்பளை பொண்ணாக இருந்தால் எல்லா கஷ்டமும் அது தலையில் தான் விழும் எல்லா எல்லாமே முதல்ல வந்து பொம்பளை பொண்ணு பொம்பளை பொண்ணு பொம்பளை பொண்ணு எல்லா கஷ்டமும் அது தலை மேலே தான் விழும் அதனால் வேண்டியேஷன்ல ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை ஏன்னா நான் ஆஸ் சிங் சிங்கிள் சைல்டா எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ வந்து பொறுப்பே இருக்கணும் ஒரு பொண்ணு எவ்வளோலாம் வந்து கஷ்டப்படணும் ஃபேமிலியை எப்படிலாம் ரன் பண்ணணுங்கிறது நான் இருந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் வே
அனுபவம்னால <laughs> வந்து <laughs> 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 அதிகம் வெளிய தெரியுது ஸோ எல்லா விஷயங்களும் வந்து உங்களுடைய கைக்குள்ளே இருக்குது வேறு எந்த துறை வந்து உங்கள் கைக்குள்ளே இருக்குது வேறு எந்த த எந்த துறையுமே கைக்குள்ளே இல்லை அதனால் வேண்டிய அவ்வளோ விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிய தெரியறது கிடையாது மீடியாக்குள்ளே எஸ்பெஷலி வர பொண்ணாக இருக்கட்டும் இல்லை வெளியே எங் எங்கேயா இருக்கட்டும் ஒரு பொண்ணுக்கான அவங்களுடைய உடலுக்கான டிமாண்ட் இங்கே இருக்குது கண்டிப்பாக இல்லைன்னு கிடையாது ஆனால் அது உங்களுடைய சாய்ஸ் ஐ ஹோப் சுதர்ஷன் சொல்லி ஒரு பிஆர்ஓ நான் பேர் சொல்லுவோம் தயங்கலை ஏன்னா அவரோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் நான் முன்ன எடுத்து வச்சுருந்தேன் அவர் வந்து என்கிட்ட பேசும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க மூவிக்கு ஏன்னா நான் எப்போவுமே வந்து மூவிக்குன்னு சொல்லி நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது கிடையாது இது வரைக்கும் இந்த சென்ஸ் ஆஃப்டர் மேரேஜ் நான் இப்போ ட்ரை பண்ணுறேன் நானாக வாண்டடாக போய் ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வர வாய்ப்புகள் தான் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நானாக போய் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்து நான் ட்ரை பண்ணதுலாம் கிடையாது இப்போ நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை அப்போ வந்து அந்த பர்சன் என்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் தெலுங்கு படம்லாம் பண்ணலாம் பட் அங்கே நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் விஜய் சித்துவெல்லாம் அதுக்குள்ளே எழுதித்தர் அவர் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் சாரி யார் பற்றியோ என்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் பேசாதீங்க ஐ நோ சித்து பர்சனலி அவர் நம்பர் இருக்கு என்கிட்ட அடித்து பேசிடுவேன் அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லைடா நீங்கள் ரீஎன்ட்ரி கொடுக்குறீங்களா அதனால் வேண்டி இப்படிலாம் இருக்கும் எனக்கு ரீஎன்ட்ரிக்கு தேவையே கிடையாது நான் எப்போ கேட்டவங்க கிட்ட வந்து சான்ஸ் கேட்டேன்னா இருக்குன்னும்போது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் எனக்கு படம் நடிச்ச நடித்தே ஆகணுங்கிற கட்டாயத்தில் நான் இல்லை என்ன எனக்கு இந்த வேலை இல்லைனாலும் வேறு ஏதோ ஒரு வேலை எனக்கு கை கொடுக்கும் நான் போய்க்கிறேன் இப்படி தான் சம்பாதிக்கணுங்கிறது எனக்கு தேவையில்லை ஓகே ஆல்ரெடி மீடியாவில் இருக்கிறவங்கள பற்றி அப்போ மீட்டு மூமெண்ட் வந்து போயிட்டு இருந்த டைம் ஆல்ரெடி மீடியாவில் வந்து ரொம்ப அங்கே இருக்கிற ஆட்களை பற்றி ரொம்ப கேவலமாக தான் வெளியே பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்ட்டு இந்த இந்த கேஸ்டிங் இது வந்து என்கிட்ட நடக்காது என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்கன்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையிலேயே அவர் ஃபோனை கட் பண்ணிட்டார் அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்லேருந்து கட் பண்ணிட்டார் பிளாக் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் கையெடுத்து கும்பிட்டு அவ்வளோதான் இது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு பெரிய கட்டமாக இருக்கலாம் மேம் இதை இதையும் தாண்டி நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆமா அது அது ஒரு ஒரு பொண்ணுடைய சாய்ஸ் அண்ட் மோர் ஓவர் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா என்ன இருந்தாலும் சரி உடம்ப மட்டுமே காமிச்சு எந்த துறைக்குள்ள வந்தாலுமே உங்களுக்கு ஸ்கில் இல்ல அப்படின்னு நிலைச்சு நிக்க முடியாது அவ்வளவுதான் மிஞ்சி போனா ஒரு படம் பண்ணுவோம் ரெண்டு படம் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் வாஷ் அவுட் அதுக்கு மேல யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க நீ எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்ட அதுக்கப்புறமா என்ன இருக்கு உங்ககிட்ட புதுசாங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பான் என்ன இது வந்து நான் இங்கன்னு சொல்லலை மீடியாக்குன்னு சொல்லலை நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு பாஸ் கீழே வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னாலும் நீ எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு அப்படின்ட்டு வேற யாராவது ஒரு பொண்ணு தான் தேடி போவான் உங்களுடைய பாஸ் ஸோ இது எல்லாமே இருக்க தான் செய்யுது உங்களுடைய திறமையை மட்டும் நம்பி உள்ள வாங்க எந்த துறையா இருந்தாலுமே நிலைச்சு நிற்பீங்க அண்ட் நீங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு டிசைட் பண்ணி நான் வந்து ஐ எம் ரெடி ஃபார் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு உள்ள வரும்போ ஸ்கில்டு பீப்புள் உள்ள வந்து வர்றது வ தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ரொம்ப டிலே ஆகுது அவங்க வெளியே தெரியறதுக்கு அதுக்கப்புறமா அவங்க வெளியே தெரியறதுக்குள்ளே பொண்ணுங்களுக்கு வயசாயிடுச்சுனாவே மதிக்க மாட்டாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரி என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அவங்களுடைய திறமெல்லாம் வெளியே தெரியறதுக்குள்ளே வயசாயிடுது ஸோ இங்கே வந்து ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்க வேண்டிய நம்ம பொண்ணு நம்ம பொண்ணுங்க தான் நாம் எதை சூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கான திறமையை வளர்த்துக்கிறோமா இல்லை நம்ம திறமையை வளர்த்துக்காமல் மற்றதை வச்சு நம்ம சாதிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது 
கரெக்டான சீன் இல்ல மேம் இது வந்து இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் கண்டிப்பா இது பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஐம் சோ sorry தம்பி குறுக்குறதுக்கு இது பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஆம்பளங்களுக்கு இப்ப வந்தாச்சு இருக்கு இருக்கு மேம் தாராளமா இருக்கு மேம் எனக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு ஆப்ள பையன் பிறந்தாச்சு எனக்கு அடுத்த விஷயம் பாத்துறணும் அப்படிங்கற விஷயம் வந்திருக்கல மேம் எனக்கு பொம்பள பொண்ணு எந்த அளவுக்கு பத்திரமா வந்து வளக்கணுமோ அதை விட ஆம்பள பையன இன்னும் பத்திரமா வளக்கணும்ங்கிறது அளவுக்கு வந்தாச்சு ஏன்னா நான் பாம்பேல ராதிகா அப்டேங் கூட ஒரு நியூஸ் ਨੇ விட்டுறாங்க மேம் ஹிந்தில பொறுத்த அளவுக்கு சொல்ல மாட்டேங்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பொண்ணுகளுக்கு மட்டும் தொல்லை இல்ல பொண்ணுகளோட ஆண்கள் ரொம்ப பிரச்சனை வருது ட்ரூ எனக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச ரெண்டு ஃபேமிலி உண்டு மிகப்பெரிய டைரக்டர்ஸ் கூப்பிட்டிருக்காங்க நடிக்கிறதுக்கு ஆனா நடுவுல இருந்த ஆட்கள் இருக்காங்கல ஐ யூ ரெடி டு ஸ்லீப் னு கேட்டிருக்காங்க அந்த பசங்களே இது ஆம்பள பசங்களே அடிக்டட் <laughs> 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 அந்த குட்டி பையன் இ அடிக்டட் டு இட் சின்ன வயசுல கேவ மாறிட்டான் சிதா மேம் எனக்கு புரியல மேம் இது இது எப்படி பார்த்ததே இல்ல மேம் சீரியஸா நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்க தமிழ்நாடுல பெருசா அதெல்லாம் நான் பார்க்கல மேம் தெரியல மேம் இது நியூ வெளியில எல்லாம் நிறைய இருக்குதா பட் சி நான் இப்போமே சொல்றேன் நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் மதிக்கிறோம் என்ன அதே மாதிரி எல்ஜிபிடி அவங்களையும் வந்து அந்த சமூகத்தையும் மதிக்கிறோம் பட் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு யாரோ திணிச்சு வந்தது கிடையாது கரெக்ட் மேம் அவங்கலாம் அது ஃபீல் பண்ணி அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் அதோட வெரி ட்ரூ அந்த விஷயம் ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து இது திணிச்சு திணிச்சு குழந்தைங்க கிட்ட வர வைக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் எ சின் கண்டிப்பா மேம் கண்டிப்பா அவ்வளவு பாவத்தை சம்பாதிச்சு நீங்க என்ன சாதிக்க போறீங்க சில நினைச்சோம்னா ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த 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 இண்டஸ்ட்ரியில இதெல்லாம் மாறும் சில காலங்களுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் மாறும் மாறும் உலகத்துல மாறணும் குறையும் அவ்வளவுதான் அப்படினு சொல்லலாம் மேம் சூப்பர் அடுத்து வந்து இவ்வளோ நேரம் இந்த இந்த விஷயத்தெல்லாம் பேசணும் மேம் இப்போ வந்து உங்களோட ஃபியூச்சர் கோல் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய ரீஎன்ட்ரிங்க கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம சினிமாவும் தாண்டி வெப் சீரியஸ் இருக்கட்டும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் எப்படிப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு வந்து சினிமாவில் அப்படின்னும் போது எனக்கு உண்மையாகவே வந்து பல தரப்பட்ட ரோல்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ எனி கிளாம் ரோல் ஓகே ஓகே எல்லாருமே கிளாமுன்னும் போது என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா உடம்ப மட்டும் காமிக்கிறது க ஆடையை வந்து குறைச்சிக்கிறது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேரக்டர் பார்க்குற ஒரு லுக் இருக்குல்ல அதுவே வந்து அது போதும் நான் வந்து கிளாம் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறத ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி கிளாம் ஆர்டிஸ்ட்டு நான் எனக்கு எப்போவுமே விருப்பம் கிடையாது ஷி இஸ் கேப்பபிள் டு டூ ஒன்லி கிளாம் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வாங்கக்கூடாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் அதுதான் தான் எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் ஐம் ஹாப்பி டு டூ இட் இந்த கதாபாத்திரம் ஆமா ஆமா அதுலயும் வில்லி எல்லாம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் வந்து <laughs> 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 நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நான் எங்கேயும் தொலைஞ்சிலாம் போகல இங்கே தான் இருக்கேன் த்ரூ சோஷியல் மீடியா ஐம் மீட்டிங் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் த ஆல் மை வியூவர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஈவன் ஏன்னா சோஷியல் மீடியா இஸ் ஃபேர் என்ஃப் டு ரீச் தேம் அவுட் அடுத்து என்ன நம்மளுடைய ரேதா கொஞ்சம் வந்து விரிவடையணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை சிறப்பாக எல்லாமே வந்து வேறு லெவலில் போகும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் இவ்வளோ நேரம் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக போச்சு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ஜா ஜாலியாக இருந்தீங்களா நான் சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தேன் பார்த்தீங்களா சிரிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னா இல்லை ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக கேள்வி கேட்டீங்க எனக்கு கோவப்படுத்தாமல் பொறுமையாக எல்லா கேள்வியும் கேட்டீங்க ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப ஸ்வீட் தான் மேம் ஆனால் இவங்க யாரும் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஓகே மேம் ஓகே ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டு இருந்து நினைக்கிறேன் இந்த சூப்பராக போன ஷோவில் வந்து ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் மேம் மாங்கே தெரியும் மேம் இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக பேசினீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யர் கரியர் கண்டிப்பாக ஹாய் இந்த ஒயிட் ஹவுஸ் டாக்ஸ் சேனலில் 
லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க